ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் இசிஇ ப்ரிப்ரேஷன் நம்மளோட சேனலில் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ இசி அண்ட் ட்ரிபிள் இக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் வைஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம சர்க்கியூட் தியரி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு தென் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அதுக்கான லிங்க் எல்லாமே நம்மளோட சேனலுக்குள்ளே ப்ளேலிஸ்ட்டு செப்பரேட்டாக போட்டிருப்பேன்ப்பா ஸோ உள்ளே போய் வியூ பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்துட்ருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா இடிசி ஓகேங்களா ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ இசிஇ சிலபஸில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் இடிசி தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி பார்ட் டூ வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அதுக்கான லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ட் த்ரீ வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்டிமேஷன் ஆக்சுவலாக நம்மளோட சேனலில் வந்து டெஸ்ட்டு பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ நீங்களும் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இங்கே மென்ஷன் கு மென்ஷன் பண்ணிக்கக்கூடிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ச டெஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் சப்ஜெக்ட் வைஸாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம ஈஸிக்கு மட்டும்தாம்மா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் டெஸ்ட்டு பேட்சு ஓகே ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதில் ஒன்லி டெக்னிக்கல் கொஷின்ஸ் தான் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே நான் என்னென்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு இயர்லியாகவே இன்டிமேட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி டெஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு யூனிட்டும் ஹாஃப் ஆஃப் தி போர்ஷனாக மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் அப்படிங்கிற எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் தென் லாஸ்ட்டு ஃபைவ் டெஸ்ட்டு வந்து ஃபுல் டெஸ்ட்டாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோம்னா இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் மேம் அதனால் நான் டெஸ்ட் பேட்ச் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வரீங்க ஓகே என்னோடய இன்னொரு ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா இல்லை மேம் நான் ஜிஎஸ் நான் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர்லாம் நான் படிச்சு படிச்சு கிளியராக இருக்கிறேன் பட் டெக்னிக்கல் நான் வந்து படிக்கல அப்படின்னா கூட நீங்கள் டெஸ்ட் பேட்ச் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டுவெண்ட்டி டேஸ் நான் இப்போ அதை சொல்கிறேன்ல டிசம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் டூ டுவெண்ட்டி நைன் இது வரைக்கும் கூட நீங்கள் சப்ஜெக்ட்ஸை கவர் பண்ணிங்கன்னா கூட போதும் டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து நல்ல ஸ்கோரில் உள்ள என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா டிசம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் டு டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டென் டேஸ் வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்டாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் தனிக்கு ஃபஸ்ட் யூனிட் டெஸ்ட்டு மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் சிக்ஸ்டீன் தனிக்கு செகண்ட் யூனிட் டெஸ்ட்டு ஸோ அதில் உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்துக்குள்ளே நீங்கள் டென் யூனிட்ஸுமே கவர் பண்ணிடுவீங்க ஓகேங்களா அதுக்கு இடையில் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சொல்யூஷன்லையும் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா கான்செப்ட் வைஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு மேபி உங்களுக்கு அந்த மாடல் சம் கேட்கலாம் இல்லை அதே கொஷினே கேட்குறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் படித்தவங்க தான் டெஸ்ட் பேட்ச் போடணும் அப்படிங்கிற எந்த வித ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது பட் நான் ஜிஎஸ்லலாம் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கேன் மேம் டிஎன்பிஎஸ்சியில் அதர் நான் டெக்னிக்கலில் நல்லா ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கிறவங்க தாராளமாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட பேசும்போது தான் இந்த மாதிரிலாம் ஃபீட்பேக் வந்தது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் ஏன்னா இந்த டெக்னிக்கலை மட்டும் வச்சு நம்ம அங்கே போக போகிறதில்ல டெக்னிக்கல் வித்து நான் டெக்னிக்கல் போர்ஷன்ஸும் நம்ம கவர் பண்ணணும் ஸோ அதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்கங்கும் போது டெக்னிக்கல் டென் டேஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உள்ளே போங்களேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் டே ஸ்டார்டிங்கில் யோசிக்க வேணாம் நம்மளால் முடியுமா முடியாத அப்போல்லாம் கிடையாது இந்த டுவ டுவெண்ட்டி டேஸில் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ படிக்க முடியுமோ படிச்சுட்டு உள்ளே போங்க டிஎன்பிஎஸ்சி ஐ கொஷின்ஸ் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குமா ஓகேங்களா மோஸ்ட்லி ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸாக ஏன் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து உங்களுக்கு டிஆர்பி டூ மார்க் இல்லை கேட் லெவலில் இருக்கும் ஓகேங்களா பட் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி ஏ வந்து ரொம்ப தியரிட்டிக்கலாக ஈஸியாக கேட்பாங்க ஓகேங்களா அப்படியே ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டாலும் டேரக்ட் ஃபார்ம்லாஸாக அப்படியே சப்ஷூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் தாராளமாக டெஸ்ட் பேட் ஜாயின் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவும் நான் கொடுக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா ஓகேங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிலிகானஸ் Not suitable for fabrication of light emitting diode. டயோ என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலாக சிலிகான் நம்ம செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணுறதே என்னதுப்பா ரெண்டே மெட்டீரியல் தான் ஒன்று சிலிகானும் ஜெர்மானியமும் ரெண்டுமே வந்து செமி கண்டக்டருக்கு
லெட்டில் வந்து மூவ் ஆகாது எப்போ நான் சிலிக்கானை யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா மூவ் ஆகாது அப்போ அங்கே என்ன மேம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஐ மீன் இந்த ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறேன்னா ஏன்னா ஜெர்மானியம் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அப்படி மூவ் பண்ணும்போது லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணும் அதனால தான் அதுக்கு பேரே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க மீது எல்லாத்துலேயுமே ஹீட்டை வந்து எலிமினேட் பண்ணும் பட் லெட்டு மட்டும் என்ன அப்படின்னா அப்படி மூவ் பண்ணும்போது லைட்டை வந்து நமக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால தான் இதுக்கு நேமே வந்து லைட் எமிட்டிங் டைவ் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இது வந்து சிலி இதுக்கு வந்து லெட்டுக்கு வந்து சிலிகான் வந்து நாட் சூட்டபுள் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமாப்பா இதில் பேசிக் விஷயமே என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த மூமெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் வேலன்ஸ் பேண்டோ கண்டக்ஷன் பேண்டோ அதை பற்றி தெரியணும் தென் அதுக்கான பேண்ட் கேப் ரேஞ்ச் என்னங்கிறதெல்லாம் தெரியணும் ஓகே ப்ராசஸ்ஸே இது தான் எனக்கு எப்படி வந்து கண் பேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் ஆனது மூவ் ஆகுது அப்படி மூவ் ஆனிச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ஹோல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா எனக்கு டெம்பரேச்சரில் தான் நடக்கும் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர்லையோ இல்லை ஜீரோ டெம்பரேச்சர்லையோ என்ன ஆகாது எலக்ட்ரான்ஸ் ஆனது மூவ் ஆகாது மூவ் ஆகாதனால அங்கே எனக்கு என்னவாக இருக்கும் செமி கண்டக்டர் ஆனது ஜஸ்ட் இன்சுலேட்டராக ஆக்ட் ஆகும் இன்சுலேட்டர்னா என்னம்மா அங்கே என்னவே ஆகாது கண்டக்ஷனே இருக்காது புரியுதுங்களாப்பா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண தான் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆனது மூவ் ஆகும் இது பேசிக் ப்ராசஸ் இடிசியில் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்களேன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து டைரக்ட் கொஷின்மா என்ன கேட்டிருக்காங்க இன் விச் ஸ்டேட்டில் சிலிகான் டயோட் வில் ஹாவ் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் அக்ராஸ் இட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் வோல் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க எந்த ஸ்டேட்டு அதாவது நோ பயாசிங்காக ஃபார்வர்ட் பயாசிங்காக ரிவர்ஸ் பயாசிங்காக ஜீனட் ரீஜியனானு ஆக்சுவலாக சிலிகான் டயோடு ரெண்டே பயாஸ் தான் ஒன்று ஃபார்வர்ட் பயாஸ் இன்னொன்று ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஃபிர் இந்த வோல்ட் எப்போமா எனக்கு நடக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் அப்படிங்கிறது எனக்கு எது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் பயாஸில் இதோட வோல்டேஜை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு சிலிகானுக்கு ஜெர்மானியமாக இருந்ததுன்னா அதை விட கம்மியாக இருக்கும் என்ன இருக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வரும் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் ஒன்னோ சம்திங் என்னோ வரும் ஸோ மோர் ஓவர் நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இங்கே கொஷின் வந்து வேல்யூ கேட்கல அந்த வோல்டேஜ் ட்ராப் என்னன்னு கேட்கல ஓகேங்களா அதை பர்டிகுலராக கட்டின் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அது கட்டின் வோல்டேஜ் அது பார்த்தீங்கன்னா சிலிகானுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவனு ஜெர்மானியத்துக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இந்த கூட கொஷினாக கேட்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்த கொஷின் போகலாமாப்பா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் டனல் டயோடு கொடுத்துருக்காங்க இல்லை என்னம்மா கேட்டிருக்காங்க டனல் டயோடு பற்றி நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுவும் என்ன கொஷின்னா டனல் டயோட பயாசிங் ரிலேட்டடாக கேட்டிருக்காங்க அப்போ பயாசிங் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு நீங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்கப்பா எங்கம்மா அது ஆ இங்கே பாருங்களா இப்படி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு எதுக்கும் போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஃபார்வர்ட் கரண்ட்டுக்கும் இங்கே சார்ஜ் க்யூக்கும் போட்டிருப்பாங்க அப்போ கரண்ட் ஆனது எனக்கு எப்படி ஆகும் அப்படின்னா டனலிங் எஃபெக்ட்லாம் நம்ம கூட பார்த்துருப்போம்ல ஓகே ஸோ அப்போ கரண்ட்டோட ரேஞ்ச் இப்படி போகும் ஓகேவா அப்போ பயாஸ் அப்போ எனக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா டனலிங் கரண்ட்டு இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்கே எனக்கு என்னவாக போகும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ட இது வந்து டனலிங் டயோடோட கரண்ட் ஆனது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை தான் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா பீக் பாயிண்ட் இதெல்லாம் சொல்லுவேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கீழே நாலு ஆப்ஷனை பாருங்களேன் பைய டிசி சோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கிடையாது இது ஏன் அப்படின்னா ஏசி சோர்ஸு மிடில் ஆஃப் இட்ஸ் நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரீஜன் கொடுத்துருக்காங்க இது அப்சல்யூட்லி கரெக்டு ஓகேங்களா ஸோ ஏன் அப்படின்னா டனல் டயலோட பயாசிங்கோட கேரக்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரியலனா கூட உங்களுக்கு அந்த டயக்ராம் தெரிஞ்சால் எழுதிடலாம் பாசிட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரீஜன் இங்கே வரவே வராது ஸோ அதுவும் தப்பு இன் திஸ் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் அப்படின்னா இதுவும் கிடையாது ஸோ அப்போ இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா என்னோட மிடில் ரீஜியன் வந்து நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா தென் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா
ஐ மீன் சாரி ஹீட் இல்லை லைட்டை ரிலீஸ் பண்ணுற கேட்டகரிஸில் வரும் ஆப்டோ டயோட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம புக்கில் படிச்சுருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இங்கே லுமினன் பவர் அப்படிங்கிறத அது எவ்வளவு நமக்கு பிரைட்னஸ்க்கான பவர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது இதுக்கு எதாவது ஃபார்ம்லாக இருக்குது போல் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காதிங்க அதெல்லாம் இருக்காது நார்மலாகவே அதோட பிரைட்னஸ் பவர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டென் டு ஹண்ட்ரட் மில்லி வாட்ஸ் தான் இருக்கும் இது வந்து ரேஞ்சு ஓகேவா ஸோ பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு இது மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க எப்படி ஃபா இது சம்ஸ் மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ ஃபார்ம்லாஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது இதோட ரேஞ்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் டு ஹண்ட்ரட் மில்லி வாட்ஸ் ஸோ அந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஓகேங்களா இது எதில் படு லேசர் டயோரில் தான் பார்க்கணுமாங்கிறது கிடையாது ஜென்ரலாகவே அது ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணுது பாருங்கள் அதுக்கான பவர் என் என்ன எவ்வளோ பவர் ரேஞ்ச் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா ஓகே அடுத்த கொஷின் என்னதுப்பா இது ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் ஓகே தி டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஃபார் தி சிலிகன் டயோடு வித் டென் மில்லி ஆம்ஸ் ஃபார்வர்ட் கரண்ட் வென் த சார்ஜ் கெரியர் டிரான்ஸிஸ் டைம் ஆஃப் செவன் நானோ செகண்டர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க எனக்கு டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா சரி என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க இது ஆக்சுவலாக வந்து ஃபார்ம்லாவா இது பெரிய சம தான் சரி ஓகே பார்க்கலாம் கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸோட ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியணும் டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன் சிடி ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு டவ் டூ விடி இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு டவ் டிவைடட் பை விடி விடிங்கிறது வந்து எனக்கு என்னது தெர்மல் வோல்டேஜ் ஓகேங்களா இங்கே ஐங்கிறது எதைப்பா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இந்த டவ் அப்படிங்கிறது டிரான்சிஸ் டைம்ப்பா ஸோ அது நமக்கு முன்னாடியே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ டவ் கொடுத்துட்டாங்க தென் வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிரான்சிஸ் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஐடி கரண்ட்டோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் மில்லி ஆம்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஓகே ஸோ அப்போ வேல்யூ சப்ஷூட் பண்ணிடலாமா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்க ஐக்கு பதிலாக டென்னா ஓகே ஸோ டென் இன்ட்டு செவன்டி நானோ செகண்ட் இன்ட்டு அது என்னதுப்பா அது ஆக்சுவலாக கரண்ட்டோட வேல்யூ வந்து எனக்கு என்னது டென் மில்லி ஆம்ஸா ஸோ டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஓகேங்களா டிவைடட் பை தெர்மல் வோல்டேஜோட வேல்யூ இங்கே கொடுக்கல தெர்மல் வோல்டேஜ் எனக்கு என்னப்பா கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிலிகான்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சிலிகான்கோட தெர்மல் வோல்டேஜ் என்ன இப்போ தானே சொன்னேன் நீ வோல்டேஜ் கட்டின் வோல்டேஜ்னு இதே வீடியோலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் சிலிகானுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவனு ஜெர்மானியத்துக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா என்னம்மா வரும் ஆக்சுவலாக இந்த ஹோல் வேல்யூ தான் நான் எப்படி எழுதிப்பேன் இந்த மாதிரி எழுதிப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ இது நியரஸ்ட் வேல்யூவாக வீட்டின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே நியரஸ்ட் வேல்யூ தான் ஓகேங்களா ஸோ இது டைரக்ட் கொஷின்ஸ் தான் எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐயையும் டவ்வையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வோல்டேஜோட டிவைட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இல்லை மேம் நீங்கள் எனக்கு சொல்கிறது ஒன்றுமே புரியல மேம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்களேப்பா என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க கெப்பாசிட்டர் கேட்டிருக்காங்க இருங்க வர இது எல்லா கதையுமே விட்டுருங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் கெப்பாசிட்டர் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ரெசிஸ்டருக்கு ஃபார்ம்லாம் என்னப்பா வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு ஆறு ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ கரெக்டாக இப்போது ஆரோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் எனக்கு என்ன வரும் கெப்பாசிட்டர் வரும் அப்போ எனக்கு என்ன வரும் ஐ இன்ட்டு வி ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எனக்கு இன்னொரு வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ட்ரான்சிஸ்ட் டைமை நான் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ கரண்ட் இன்ட்டு என்னோடய ட்ரான்சிஸ்ட் டைம் தான் டவ் ஓகேங்களா ஸோ மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டன்ஸு ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் கேட்டாங்கன்னா இந்த பேசிக் ஓம்ஸ்லாம் வச்சு டிரைவ் பண்ண பாருங்கள் இது வந்து ஷார்ட் கட்டு ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஃபார்ம்லாகவே தெரியல ஓகே இதெல்லாம் ஃபெமிலியர் கொஷின்ப்பா ஸோ இதெல்லாமே நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த லேசர் டயோடெலாம் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தோம் தெரியுமா இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபோட்டோ டயோடே கம்மியாக தான் படிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா அதெல்லாம் பற்றி கொஷின் கேட்கும் போது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுங்கள் பேசிக் ஃபார்ம்லாக இல்லவோ அதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் என்ன வேல்யூ இருக்கோ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி கீழே ஆப்ஷன் வெரிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவாம்மா சரி ஓகே இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கப்பா பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீயா ஓகே டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணனா எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு இங்கே டென்னு வருமா ஸோ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டென் ஸ்கொயர் வரும்
double hetero junction led to 60 nanosecond and 100 nanosecond respectively. What is the total carrier recombination lifetime? Actually, this is easy question. What is the recombination? What is the minority carriers? What is the electron hole per generate? Recombination is not going to be able to do that. Recombination is not going to be able to do that. This avalanche breakdown is zero breakdown. This is all the same. Okay, so minority carrier is diffusion current. What is the reason? Travel is going to be able to do that. Breakdown voltage value increase and increase. What is the time? What is the time? Break. Diode break. Okay, so the breakdown is not going to be able to do that. This is recombination. Okay, so. So, what do you want to say about it? Reactive and non-reacting. So, what do you want to say about reactive? Tau R is the value of 60 and 100. Okay, super. So, 60 nanoseconds. 60 nanoseconds. Then, the other value is 100 nanoseconds. The formula is 1 by tau equal to the value of reactive and radiative. So, what do you want to say about it? Just add it to the value. Radiate यो, non radiate यो add पने वे दी था। अना one by tau लो चेर दोनो। Okay वा पे ना वरो one by sixty plus one by hundred। So पहले से मर्द की ना ये ना क्या ना पे वरो की ला six hundred वरो माल वंदे ना दे ten plus six वरो। Simplify पने की ना ये ना क्या ना वरो sixteen plus six hundred वरो। Sixteen plus six hundred। तेरी पे ये ना क्या ना केटर कांगा। Lifetime दां केटर कांगा। Tau वोड वाली दां केटर कांगा। पढ़े receiver को लड़कों। ये � Let's show 600 600 divided by 16 If you simplify it, it's 1 time 3 times Then that's 7.5 Okay, let's do the nanosecond So the answer is 37.5 Let's do the nanosecond So the answer is 37.5 பாத்தீங்களா, question easy, அனா இது வந்து என்னது நீங்கள் max oriented correct simplify பண்ணாதா, answer கொண்டு வர முடியும். இது எல்லாமே பாருங்க, இது உன் ஆனோ செக்கேண்டு, இது உன் ஆனோ செக்கேண்டு, அனா 3.75 யா, 37.5 வாங்கிரது நீங்கள்தா decide பண்ணனும். ஓக்கு இங்கள் அப்படின்னா என்னது, correct போடனும். ஓக்கு, அ Okay, cutting voltage of silicon diode अभी इनके ट्रक आंगा। ना इन्ना मस उन्ना है cutting voltage, cutting voltage इनके एकलां, knee voltage इनके एकलां द मा note पनी कोंगा, knee voltage। Okay इंगला knee voltage अभी ना ये पोद में नियाब कोच कोंगा, germanium को कमी आ रखों, silicon को जास्ती रखों। वो mind ले अभी fix पनी कोंगा ना, इरकर दले silicon ता रोंबा रोंबा besting रमारी नियाब कोच कोंगा। ये ना values इल्ला में germanium तेरे silicon का अधिक मार कोंपा। Okay वाह इस zero point three ना इस zero point seven ये ना केटर कांगा सिलिकॉन ना ना केटर कांगा अपस 0.7 वो आंसर मैं मिंगे 0.7 नहीं ले माम अपडी ना नियरेस्ट वैल्यू है इन्ना रिकन पारेंगे 0.6 रिका नला ना इंडेंस है चूज़ पंट आला दा ओके इंग्लास तो ये ना को 0.7 आप टा बरा दो ये ना को 0.678 आंधा मर्दा वैल्यू हो ओके वाह चेरी ये वो अक्षला मतलब उनका ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ना इन्नन तेरी है ना पाँ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ना इन्नद ये नोड़ा डेटा सा ये दिल आनुपो थ्रू लाइट लव चे आनुपो करेक्ट इंगला नंबर कम्युनिकेशन है ना पन रों थ्रू यार लव अंदर नम्बर डेटा सा ट्रांसमिट पन वो वायर कम्युनिकेशन ना थ्रू वायर वाली आप अब ऑप्टिकल अब डिंग रहते लाइट लव अच्छी ये नोड़ा सिग्नल अंदर लाइट सिग्नल आने पो ओके बा अब ये आने पोनो नाले बेसिक तेरंज कोंगा ये ना को अंदर मारे ये ना नम्बर पढ़ चुर पो फाइनली ये ला ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पढ़ चुर पो अब ये पढ़ना अब ये ना ये ना कादिक पावर ते उपरो ओके इंगला ये ना का एफिशिएंसी लार दो आदु विषयो अंदर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के ये ना कैन्ना अब डी ना आदि का माँ पावर हैंडलिंग कैपेसिटी तय पड़ो ओके इंगला सो अपन इंगे वंदे ये अब डी ना अवलंज फोटो डायल ये पिन डायोड प्रेफर पन रांगा रीजन वंदे ये ना अब डी ना अवलंज फोटो डायोड अब ड आपटिकल कम्युनिकेशन लाते यूज़ पन रो, सो अपन रीज़न वंदे ये ना अभी ना ये नोड़ा पावर हैंडलिंग कैपेसिटी वंदे रोम्बा लार्ज, ओके, सो अपन द क्वेश्चन का ना आंसर वंदे ऑप्शन डी, ओके, आठ तक क्वेश्चन पोला मापा, ये लामी थियरेटिकल क्वेश्चन दा, ओके, नेक्स्ट पारंगला, इधर पारंगा फॉर्मूला � ओके बा, सो ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर ना उनका बुकला वंदे सिंपला ये पारंगला टीयूएफ अब डीन रुको, 
இது நான் கிளாஸ் எடுக்கும் போதே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு என் வீடியோஸ் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் டியூஎஃப் அப்படின்னு ஓகேவா ஸோ டியூஎஃப் அப்படிங்கிறது என்னது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர் ஓகேங்களா இதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னப்பா யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னாலே இங்கே எனக்கு என்ன இருக்குன்னா பவர் ஓரியன்டாக இருக்கும்ப்பா அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பவர் மேம் கீழே நாலு ஆப்ஷனுமே பவர் இருக்குது மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அந்த பவரில் எப்படி ரேஷியோ எடுக்கணும்னா அவுட்புட் பவர் டிவைடட் பை இன்புட் பவர் அவ்வளோதான்ப்பா ஓகேங்களா ஒரு நிமிஷமா ஸோ அவுட்புட் பவர் டிவைடட் பை இன்புட் பவர்னு சொல்லிட்டேன் எனக்கு அவுட்புட் பவர் என்ன பவரும் இப்போ ஒரு டயோடுன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு டயோடுன்னு எடுத்துக்கணும் டயோடோட ஒர்க் என்னது வரக்கூடிய ஏசியை வந்து டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் என்னது டயோடோட ஒர்க் மோஸ்ட்லி எல்லா ஒர்க்கோட ப்ராசஸ்மே என்ன இருக்குன்னா வரக்கூடிய ஏசியை வந்து டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னேன் டிஎஃப் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னேன் அவுட்புட் பவர் டிவைடட் பை இன்புட் பவர்னு சொன்னேன்னா ஸோ அப்போ அவுட்புட் பவர் எனக்கு கண்டிப்பாக என்னவாப்பா இருக்கும் டிசி பவராக இருக்கும் இன்புட் பவர் கண்டிப்பாக எனக்கு என்னவா இருக்கும் ஏசி பவராக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ கீழே ஆப்ஷன் பாருமா என்னமா இருக்கும் ஸோ டிசி டிவைடட் பை ஏசி ஆக்சுவலாக ஆப்ஷன் சி இருக்குது ஓகேவா இதில் மெயின் விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே ரேட்டட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ரேட்டட் அப்படின்னா ஏசியில் உள்ளே என்ட் ஆகிறதுக்குன்னு நம்ம எல்லா இதையும் அலோவ் பண்ணிட முடியாது பர்டிகுலர் மெஷர்மெண்ட் இருக்கும் அதை தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரேட்டட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் நாலுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் பேசிக் ஃபார்மில் தான் ஆனால் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி எப்படி கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா தி டயனமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி டயோடர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே கீழே ஆப்ஷன் பாருங்களேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த டயோட் வென் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த டயோட் வென் ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஏசி அப்போசிஷன் டு தி கரண்ட் ஃப்ளோ இது மூணு நாலுமே மூணுமே கிடையாது அப்படின்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மா ஆக்சுவலாக இந்த கொஷனுக்கு வந்து ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம படிக்கும் போதே என்ன பார்த்துருப்போம் டைனமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வேர்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஏசி ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா ஏசிங்கிறது என்னது நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா டைனமிக் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது ஏசி ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க அதை தான் இங்கே இன்டெரக்டாக கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த ஃபார்வர்ட் பயஸில் இருக்கும் போது ரெசிஸ்டன்ஸாக இதெல்லாம் வரவே வராது ஸோ அப்போ என்னென்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் ஆப்ஷன் சி ஏசி அப்போசிஷன் டு தி கரண்ட் ஃப்ளோ ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் இது தான் ஏன் அப்படின்னா டைனமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதோட இன்னொரு நேமே ஏசி ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களாப்பா ஸோ அந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஓ அவ்வளோதானாம்மா ஓகேப்பா ஸோ இந்த வீடியோ முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா மா அகைன் சொல்கிறேன் டெஸ்ட் பேட்ச் இருக்குது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்